，二哥来了。哎，旁边那个是魏豪哥。那启云侯的云娘也来了。陆二叔，啊，瞧你这，辈分都喊乱了。郭二哥，你看我这傻哥哥，面子上的功夫也不做一些，眼看着邱家渐趋于官家，转脸就巴结这顾家，他这点心思，谁看不惯？丢人。你二哥常摆在翰林院忙如鬼，他倒有空看勾栏院的好事。你管他呢，母亲。母亲，我想去打谁玩？你去吧。在那边，去吧，好不容易出来一趟，好好玩吧。嗯。嗯王大娘子，哎呦，我都等你半天了，给你安排到我这儿就坐，随我来。秀，我已经快帮你裱好了。不过你这次要送礼时候，小心音色。音色？嗯，怎么办？那送不出去了，我继母肯定有许多话等着我了。别担心，我用鱼胶混了刷的，颜色已经保住了。不过这样一来，嗯，飞头发怕是不行了，目的又重。我想试一试电针法，还成能行。嗯，我明日肯定送你两瓶搓热水。嗯。怎么没来？不是说好了不来的吗？姑娘，你看，荣家飞燕姑娘也来了呢。那小公爷也必定是来了。嘉诚县主和荣飞燕都到了，那圆荣哥哥自然是来了。本来想着李家的县市好，就是贵了好些，想着乔家不得也行，没想到。家的家兄县主都来了，我家三妹妹一定要来。荣姑娘，你来我真是太高兴了。吴大娘子，快快快，里边就坐，对蝶翅，宿醉对鱼城，正好和你的横字相符，便用这下平八更韵，做出了好事，才让你拿走做羹汤。好，为了这碗鱼羹，我也非得做出诗。
千古。半未成，怡亭，今日会，散发，别来生。好，元儿哥哥这事做得好呀。春风似无刀锋利，采柳叶为绿。嫩草青黄相连，如少女梳妆于镜前，其眉弯似柳叶。可这今日一别，再无相见。这是一景一句，却双关呀、啊。四姑娘谬赞。元儿哥哥这事做的虽美，可显得未免有些凄清，不如改成“彩笔赋无成”，岂不显得热闹些？好啊，好一句“赋无成”。小公爷，你是何时认识这样一位聪慧的女子？啊，这是吉英巷盛南人家的四姑。哎，我们之前也在在她家见过。哦，想起来了，想起来了，是那日我和母亲拜访盛家，在屏风旁受到惊吓的那位姑娘。梁六公子好。那日家中小妹唐突，冒犯了客人。不妨事，不妨事。哎，这半未成的成字和赋无成的成字叠了，这诗也就不好了。对呀、啊，叠字。去去去，你们半本书都未念完，知道什么？这位盛四姑娘的祖父是探花郎，家学渊源着。盛四姑娘，我母亲举办的这场游会什么都有，有马球、锤玩、钓鱼、打猎。不知道盛四姑娘喜欢什么？马太师最近还好吗？祖父一切都好，只和祖母担心着我的婚事。等我周身有托之后，他们怕是就要回老家了。嗯，那个时候汴京城里，我就只有你一个人了。怕什么呀？我自己做了主。可比什么都强。日后若与老太师真的去徐州了，那你就来找我。没了娘，就是没了爹。以后的日子，还真不知道怎么过。你我虽都没了生母。但我们还有祖父祖母庇佑保护着，怕什么？不比别人短半截儿。你再怎么说，也是于太师家正房嫡长女，可比多少人都强多了。快快快，挺起腰杆来！于家三姑娘上一局，得彩，白玉浑圆镯。恭喜你了，谢谢。谢谢新开局，本次彩头，九转蕾丝，金簪一枚。哇，你看这金丝垒的多好看呀、啊嗯！二哥哥，我要这个金簪，你帮我啊。前些年不见了，就再也没有找着。怎么会这样？前些年跟父亲外放的时候
，我屋里经常少东西，我也问不到，查也查不到。母亲给我的首饰已经没两件了。明兰，这个簪子，我今天一定要拿到。你不刚得一个镯子吗？镯子是镯子，簪子是簪子啊！我就要这个金簪。你不帮我？我，行，不帮我是吧？我舅舅告诉祖父，我说二哥哥呀，今天晚上根本就不是去跟人开书会，而是偷偷去逛云台夜宿。亲，你别亲，你别，我答应你还不行吗？自己说的啊。我说的。谢谢二哥哥。哼。可是这男女组队。你二哥哥必定是和你三妹妹一个组，你跟谁打呢？你三哥哥呢？三哥哥，等我一下。我让我三哥哥，三哥哥，二叔好，三哥哥，老师非让你帮忙不可。是啊，我回去啊。你干什么？我跟郭二哥说话呢。你帮嫣然个忙。帮帮帮帮什么呀？跟他组个队打马球。我好久不打了，我不行啊。哎呀，你快去！这是谁家的姑娘，哭得如此伤心？有些大姑娘。你这大姑娘，你认错人了吗？我与于家二郎都有来往。只听他说起过有个妹妹，排行还是第三的。二郎有所不知，他家大姑娘是正是原配范大娘子所生。后来范大娘子过世，于大人续弦了继室，于二哥和于三姑，便是这位续弦娘子所出。续弦娘子把持于家，这位姑娘自然成了多余的人。便归了祖父老的饲养。于大姑娘秀品天下一绝，脾气又好，无论谁去请教，都肯悉心传授。即便是我们这样的人设局宴请，他也从未推却过。即便是你去宴请，也从未推拒过。啊，于家妹妹，打算备考之后我就没有打过马球了，可不担保一定能赢啊！成不成，都谢谢三哥哥了。大姐姐，这簪子是三妹妹看上的，何必跟自家妹妹争呢？我不是要和妹妹抢夺，只是这个簪子是王母遗物，不知今天为何会留作彩头，我想留作纪念。二郎。一会儿你跟三妹妹求个情，万一你们赢了，也把簪子留给我好吗？我说哪有你这样当姐姐的？但凡妹妹爱上个什么东西，你便都要来抢。自己马球打得这么差，上来不是丢我们家的脸吗？爸爸爸，缺首饰是吧？这只玉镯，送你好了。我不是要首饰。只是这个簪子是王母之物，望妹妹，妹妹，二哥哥，我们走，家，妹妹。
小公也好。六妹妹也喜欢看马戏。庄先生的学术散了，我去过你家几次，但都没见着六妹。庄先生已经到了还乡了。走。已经天热了，你给我修的火器，我都已经收起来了。小姑爷，你你收什么火器啊？我不明白。六妹妹别怕，我真的都已经收起来了，我绝不会让第二个人看到的。小姑爷说话要谨慎，我没有送你什么火器。你有？我没有。你有？我送你这永昌伯父，换了这盏烛火。我又把铁子送到了中兴伯父。我料想，你大姐姐知道了消息，定会告诉娘家。如果这一次你不来，也不要紧，还会有第二场烟火，第三场。第四场，若你一直不出门，那到了七夕的七小节，你也会出。若是七小节你还是不出门，那到了元宵的花灯会，你也总得出门。我不相信，我不相信我会等不着你。天公爷，你你是吃醉酒了？我太长时间没看到你了，我想你想的。你别说了。
下，我替你去。小唐，哎，你马都不会骑，替什么呀？没事吧？哎呀，大脸子，哎呀！二哥哥，你不会真的摔伤了？二轻点，二郎。三妹妹，嗯，你看我这腿不成了，要不然换个人替我打吧。那现在换谁啊？大娘子，你看我这腿，要不然让我的好友顾家二郎帮我这妹妹吧。顾二郎啊。他要上了场，那大家还打个什么劲呢？直接把簪子塞给玉三姑娘便是了。啊！哎呀，哎呀，不行了，不行！啊啊！哎呦，你是这个？石头，给二郎拿个凳子坐。慢点，慢点。嗯。这样，为了公平，我拿左手击球。三妹妹，赶紧谢谢你顾二哥哥。顾二哥哥，你说这汴梁城内谁不知道您投过马球数第一啊？可您要是换左手击球，那还能帮我打赢吗？
。没有我上场，没有我读名字，多没意思。我拿左手，才显得公平。如果余桑姑娘有意见的话，我就，我就。别别别！三妹妹，场上那盛家姑娘厉害着呢。如果你顾二哥哥都赢不了。我想就没人能赢他了，就输赢天定。你若不肯的话，那就算了吧。吵吵什么？郭二哥哥，你左手也能击球啊？你不会是因为跟我哥哥的关系好，故意送我们分仇吧？六妹妹，还打吗？打，你可蠢吗？打不赢的，我不打。打都没打呢，怎么知道不能赢？你看他刚才那球打的，你要出手自己出手，还得给盛家留点颜面。是也没事，这才是出手。公子着急什么？六姑娘赢了固然是好，万一说咱们打一只一模一样的簪子给她送去。他也感激，这叫胜古欣然，败一喜。苏打一瓶，瞎说。六姑娘，都一个人了，还打吗？六妹妹，别打了，我们打不赢的。这是你母亲给你的簪子，我想帮你拿回来。就算只有我一个人，我也要打。母亲，我同他打一场。母亲，还是我来同他打吧。不了，去把我的数学和盘盘拿过来。你，你不能打。我为什么不能打？你是外男，怎么能打？顾二叔也是外男。我同意三姑娘不一样，她是得宠嫡女，怎么着都有人撑腰。我替你着急，你在我心里可比她高。你别说了，你到底要不要金簪？六妹妹，我们不打了，金簪我不要了。不要，要就上马。的玩意儿，姐姐嫌脏也没用。元若哥哥不也去了吗？瞧这元若哥哥谪仙一般的人儿，怎么也去这马球场？姐姐倒挺介意思谦的。这个找了梁六公子，别嫌弃元若哥哥，总好过你。来了这半个时辰，跟他连句话都说不上。姐姐倒是说上话了，管什么用啊？来，这。多好啊！是齐国公家公子上场打球了。
归家乡县主，那是基因像盛家的女儿，叫盛明兰的。驾驾驾驾盛家小功，千元净华一星流，岳丈征敲为你修，说的就是他。这个六丫头，女里也没两句话，岂能博得圆圆哥哥为她出头？没跟小姑爷说过两句话。是啊，那他怎么就帮他打马球？就看不惯那余家三丫头，这小妖精仗着自己母亲得宠，把嫡长女丫的全无地位了。一个既是后母所生，有什么资格采正妻原配的嫡女？就得狠教训。姑娘，你的那个绿丝檀香狼好比，六姑娘的也有吗？他怎么还有？他不就两只吗？一只给了我，一只给了如兰。六姑娘她没放在当眼处，收在柜子里头呢。妹儿进了两次里屋才看到，结果刚看到就被丹菊姐姐给赶出来了。那你怎么不早说？我弟想着，我母不是爷爷，但能一样吗？这样算起来，圆圆哥哥前后送给他三只，竟一只都没有给过我。哎呀，傻丫头，我是在问你小公爷，我说的就是小公爷。只要他不跟莫兰说话，气死莫兰，我就高兴。我请你看，莫兰气得都要丢扇子。姑娘，娘家公子正在往这边看着呢。死丫头，安度陈仓。啊，母亲，看球，看球，别瞎看啊！
虽然是于大姑娘的骨钱，但是在我心里，我只当是送给你。我这场球也是为你打的。刘姑娘，这场球可是赢得不易呀、啊。来，二郎就这么输了，钱冠的头像可保不住了。这算个什么家伙事？保他干嘛？九转雷丝金簪。嗯，谢谢武大娘子。这可是你赢来的。他算个什么东西？三妹妹，三妹妹，你们没关系啊。哎，三妹妹，你先坐，先坐，不生气啊。不就是个簪子吗？啊，咱不还有镯子吗？又是啥？三妹妹。嗯、真有意思，县主是要去打马球吗？球没意思，人有意思。上阵打的是盛家姑娘，牌子却是余家姑娘，那容究竟是输给盛家姑娘，还是余家姑娘呢？你看这盛家姑娘多么拼命，这余家姑娘更是为了这簪子，连哭了好几场。他俩是同气连枝，索性让他们开心开心罢了。再说，你不是说这个余家姑娘是少有的吗？温柔贤良。是啊，这么温柔贤良的高门嫡女，满汴京也找不到第二个。这么好的姑娘，就别让她伤心了。我教你打马球，可不是让你跟外男打的。三哥哥临阵脱逃，也不是祖母叮嘱的。于家向来和祖母交好，我哥哥可不如六妹妹你这么霸道，非要打于家的脸。于家大姐姐从小养在老太师膝下，这才与祖母交好。他思慕王母遗物，我感怀身世，我觉得我与他同病相怜。那真是巧啊！你怜你的余家大小姐，袁若哥哥也偏怜你。徐家小公爷人品端方，嫉恶如仇。他是见三哥哥凭我一人在场落单，这才看在长柏哥哥的面子上。施以援手，四姐姐，你不但不劝说三哥哥，反而与梁家六公子相谈甚欢，这也不是做姐姐的道理
确实在御清观，你不会马歇歇？我打听的准准的，定然是。大娘子和六姑娘身边口风紧得很，本以为打听不到，没法给公子交差，可莫姑娘身边的女使还没等我问呢，就和盘托出了。是绿肥红瘦。